ഹൈ ഓൾ കെട്ടി യു ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെവൻ സെമസ്റ്ററിലെ ഡിസൈൻ ഓഫ് മിഷൻ എലമെന്റ്സ് വൺ എന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കുന്നത് എ എസ് എം ഇ കോഡിന്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫാറ്റിക് ലോഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എ എസ് എം ഇ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എ എസ് എം ഇ കോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുക ഒന്ന് സെലക്ഷൻ ഓഫ് അലോബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏതാണ് ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഫ് കീവേ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ വാല്യൂ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ഫെറ്റിക് ലോഡിങ്ങും ഷോക്ക് ലോഡിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എ എസ് എം ഇ കോഡ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ജനറലി നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം ഇത് തന്നെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സി എം കമ്പൈൻഡ് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫാറ്റിക് ഫാക്ടർ Applied to bending moment. Then next factor C T. Which is combined shock and fatigue factor. Applied to twisting moment. ഒരു കമ്പൈൻഡ് ലോഡിങ് വരുന്ന കേസിൽ ഒരേ സമയം ഒരു ടോർക്കും ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഒക്കെ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സി എം സി ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീരീസ് ഓഫ് ഫെയിലറിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് According to maximum principle stress theory at a base, we will use the use of the brittle materials. Equal to stress value, sigma 1 is equal to, we will use 16 by pi d cube m plus root of m square plus d square. We will use the equation. അപ്പോ എ എസ് എം ഇ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ പൈ ഡി ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൊമെന്റിന് നമ്മൾ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം ടോർക്കിനെ നമ്മൾ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യും ദെൻ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ According to maximum shear stress theory. Maximum stress indication tau max is equal to 16 by pi d cube into root of m square plus t square. Now let's see. എ എസ് എം ഇ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും ടോമാക്സ് സീക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ പൈ ഡി ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഊട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യും ദെൻ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്കിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ
ഈയൊരു ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ മഹാദേവൻ ഡാറ്റാ ബുക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഒരു എ എസ് എം ഇ കോഡ് ഫോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക് കാണാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് അവർ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറിയുടെ ബേസിലും മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറിയുടെ ബേസിലും ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതിയത് അവരത് ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡി ഒ എന്നുള്ളത് ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് കെ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ കൂടി കാണാം ഇതിൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇന്നർ ഡയാമീറ്റർ ടു ഔട്ടർ ഡയാമീറ്റർ ദെൻ ഒരു സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡി ഒ ബിക്കംസ് ഡി സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഔട്ടർ ഡയാമീറ്റർ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് തന്നെയാണ് ദെൻ ഈ ഒരു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് കെ റേസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ളത് കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ വൺ ആയിട്ട് മാറും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എ എസ് എം ഇ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സി എം സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലോഡ് കണ്ടീഷൻസ് ലോഡിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേച്ചറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം മിക്കവാറും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ തരും അതല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഷാഫ്റ്റിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഗിയറോ അതല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല എലമെൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഗിയർ പുള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എലമെൻസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പവർ കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് പവർ പി ഇസിക്കൽ ടു ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ ഇസിക്കൽ ടു സ്പീഡ് ഷാഫ്റ്റ് സ്പീഡാണ് ഇൻ ആർ പി എം റവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷാഫ്റ്റ് സ്പീഡ് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈസിക്കൽ ടു ടോർക്ക് ഇൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വാട്സിൽ അവിടെ പവർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മിക്കവാറും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ഒരു പവർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവറും ആർ പി എം ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഗിയർ ഡ്രൈവാണ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് എഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ടി എന്നുള്ളത് ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡാണ് ദെൻ ഡി സിക്കൽ ടു പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയാമീറ്റർ ഒരു ഗിയറിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ലോഡ് വരിക ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റേഡിയൽ ലോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് ഇൻറ്റു ടാൻ ആൽഫ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഡിയൽ ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും വേർ ആൽഫ ഈസ് ദ പ്രഷർ ആംഗിൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഷാഫ്റ്റിൽ പുള്ളീസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ
മുകളിലത്തെ ആണ് ടൈറ്റ് സൈഡ് അവിടുത്തെ ടെൻഷൻ ആണ് ടി വൺ താഴത്തെ സ്ലാക്സ് സൈഡ് എന്നാണ് പറയുക അവിടുത്തെ ടെൻഷൻ ടി ടു എന്നാണ് നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ദൻ നമുക്കിവിടെ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പുള്ളീസിലും ആ ഒരു ബെൽറ്റ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്മോളർ പുള്ളിയുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റാപ്പ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈറ്റ് സൈഡ് ടെൻഷൻ ഓൺ ടൈറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ലാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റേഷ് ടു മ്യൂ തീറ്റ ടി വൺ ഈസ് ദ ടെൻഷൻ ഓൺ ടൈറ്റ് സൈഡ് ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബെൽറ്റ് ടെൻഷൻ ഓൺ സ്ലാക്ക് സൈഡ് ദൻ മ്യൂ ഈസ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് പുള്ളി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആ റേഞ്ചിലാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വേരി ചെയ്യാറ് ദൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റാപ്പ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ടെൻഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ടോർക്കിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടോർക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് പുള്ളി ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നുള്ളത് പുള്ളി റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ എലമെൻസിൻ്റെയും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് കൃത്യമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദി ലൈ ഔട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗിയർ ബോക്സ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ടു സ്പർ ഗിയേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആൻഡ് സി ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദി ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ടു ബിയറിങ്സ് എ ആൻഡ് ഡി The pitch circle diameters of gears, capital B and C, are 900 mm and 600 mm. The shaft material is Fe E580 with the ultimate stress 770 Newton per millimeter square and yield stress 580 Newton per millimeter square. The factors Kb and Kt of ASME code are 1.5 and 2 respectively. Determine the shaft diameter using ASME code. Assume that the gears are connected to the shaft by means of keys. Then, this is a figure here available. Then, there is a shaft here. Then, there are two gears used. Then, P is called B, C. Here is the gears. One is a larger gear and one is a smaller gear. Then, there are two bearings here. This shaft is supported. Then, this is the distance. ബിയറിങ്ങും ഗിയറും തമ്മിലും ദൻ ഗിയർ ഗിയർ തമ്മിലൊക്കെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ദൻ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡുകൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറിൽ ഒരു റേഡിയൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ദൻ അവിടെ ഒരു ടാൻജൻഷൻ ലോഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാൻജൻഷൻ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഗിയർ സിയിൽ റേഡിയൽ ലോഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവനും അവിടെ ഒരു ടാൻജൻഷൻ ലോഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള അത്രയും ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം യൂണിറ്റ്സ് ന്യൂട്ടണിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ലോഡ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ ചോദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊണി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ ബോക്സിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഷാഫ്റ്റാണ് രണ്ട് സ്പർ ഗിയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിയും സിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പർ ഗിയേഴ്സ് ആണ് ദൻ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും ബിയറിങ്സ് ആണ് ദൻ സ്പർഗിയേഴ്സിൻ്റെ ഡയാമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇവിടെ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തതായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഗിവൺ ഡാറ്റ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എസ് എം ഇ കോഡ് ദൻ നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്പർ ഗിയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ദെൻ വിറ്റ് സർക്കിൾ ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡയാമീറ്റർ 
gear B is equal to 900 mm pit circle diameter of gear C is equal to 600 mm then we will the material FEE 580 material ultimate strength yield stress we will the notation sigma UT ultimate stress is equal to 770 newton per millimeter square then yield stress sigma YT is equal to 580 newton per millimeter square then namukku rendu factors namukku ivide kb kt ennu parnjittaanu question lulla notation app data book lulla cm ennulla notation aanu kb ennulla reethiyil avaru parnjittulladu adinte value 1.5 aanu then kt ennu parnjittu oru notation thannittundu adu CT in the notation similar on the value 2 and on a bit ring carrying on then our key you say the tender number on the tender ring carrying on a so the three or two not a three number than not to load values in the other one in the yam for gear B radial load gear B radial load FR for gear B is equal to 1609 newton then tangential load ft of gear b is equal to 4421 newton then for gear c radial load fr for c is equal to 2413.67 newtons tangential load ft for gear c is equal to 6631.5 newton avithre aanu namakku given data il ullathu appo namakku idu solve edu thodangam step 1 calculation of permissible stress appo nammal ivide shaft lag cheyina shear stress aanu calculate cheyina we will solve problem solve the maximum shear stress theory at the base. Okay, so we will use the allowable shear stress in the value. We will allowable contribution to the relations 0.30 times of sigma yt or 0.18 times of sigma ut. Okay, so take the Lowest value in the other condition. Okay, now we will calculate this. We have sigma yt is equal to 580 newton per millimeter square, then sigma ut is equal to 770 newton per millimeter square. Now we will corresponding values. 3 times of sigma yt is equal to 174 newton per millimeter square 0.18 times of sigma ut ultimate stress is equal to 138.6 newton per millimeter square with the lowest value on the choose and other Therefore, to allowable, allowable, allowable permissible shear stress is equal to 138.6 Newton per millimeter square. Since keyway is present in the shaft, reduce the permissible stress by 25 percentage. Therefore, to allowable is equal to 0 0.75 into 138.6 newton per millimeter square which is equal to 103.95 newton per 
millimeter square. Apo, namada final allowable shear stress in the value. Calculation of torque. Now, we have to torque. Torque T is equal to tangential force into d by 2. We have to do this. We have to do this. We have to tangential force We have to do this. We have to do this. We have to do this. We torque to do this. Gear B torque T is equal to FT of B into pitch circuit diameter of gear B divided by 2. Now we have the values on substitute GM tangential force and value 4421 newtons on then diameter 900 mm aanu divided by 2 g okay ipo ivada mottham transmit cheyina oru torque inde value nallathu 19 lakh 89450 newton millimeter ee reethiyil aanu udutha torque inde value kittunne okay then नम्मले step three bending moments आणा calculate इच्छे येणे. Okay. अबे उडता loading condition कोर्ची complicated आहे तो उन्नत अन्ना different planes गायरोनो के consider इट वाणम चीयना इट. Shear force bending moment diagram से गवारे केना इट ला उरु space नम्मक उडा आदि में तन्ना इट वक्याम. Consider vertical plane. Okay, now we will see the figure of the vertical plane. The forces are acting in the same way. Now we will see the main gear is a radial force. That is the CN is a tangential force. That is the vertical plane. Then this is the corresponding idea. And reaction sum out a vertical plane and diricum. Abadu Namuka, you would on the note a yam A, B, C, D, and the other number nali location sum B and the other point delay vertical load downward direction like in under one thousand six hundred and nine newton. Then C and the other point delay. ஒரு tangential load ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ ഷാഫ്റ്റിൽ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ശരിക്കും ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡയാമീറ്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസിന്റെ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യ പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് 6631.5 ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് our reactions are going to be the point in the moment. The moment is equated to the support reactions. Okay, now we have to assume that the point is going to be clockwise and clockwise moments. We have to assume that the point is going to be vertical. With vertical case, we have to use the vertical direction to the reaction force. Okay, so we have to point in about to calculate the clockwise moments and the clockwise moments. 1609 clockwise moment, this reaction is the clockwise moment. Then, and the clockwise direction is the value of out of the moment about a chamber take him clockwise moments equal to anti-clockwise moments in the lady the lean of the yam 1609 into 900 plus rdv into 2700 is equal to anti-clockwise moment 6631.5 into 
1800 rdv into 2700 is equal to which is equal to so what are the particle direction rd and the reaction value 3884 point Six seven newton negative. We have figure to mark them. So the positive value on a good tether for the direction correct on three thousand eight hundred and eighty four point six seven. About equilibrium on a downward and upward loads equal idiom. Vertically downward set in the loads in the sum on the other five thousand four hundred and ninety three point six seven. The lower another. A and the point ilum, downward direction with an reaction R A vertical and the reaction the value under one thousand one hundred and thirty seven point eight three. Okay, a PD Dilamuka vertical plane like the loads in the values of T, then Namukid in the bending moment diagram good varicinum. If you have a C and the load, sorry, point is maximum load acting, then pin B and the point. If you point, the bending moment is generated. If you have a section, this is fixed. This is the bending moment. R A vertical and the value in just to the note one thousand one hundred and thirty seven point eight three newton then moment at C vertical which is equal to nine hundred into R D vertical which is equal to nine hundred into three thousand eight hundred and eighty four point six seven power over in the bending moment the value note yam. 34,96,200 मम uh, downward direction la ana power negative aayittulla oru value aanu basically varunne moment at b vertical which is equal to 900 into reaction at a vertical which is equal to 900 into 1000 137.83 which is equal to 124000 47 Newton M. We will see the bending moment diagram. We will see the diagram. We will see the diagram. We will see the values. We will see the values. We vertical plane consider the values. Then, we horizontal plane on the inino condor. Okay, horizontal plane or Then, we have a previous figure on the Horizontal plane lay acting in the B and the gear in the tangential force. Then, C and the gear in the radial force. on the load acting in the tangential load on Downward direction is acting in the value of 4421 newtons. Then B and the point is radial load acting in the 2413.67 newton. P is the lead and forces acting in the point is about the moments. And equate to the two and the support reactions. Allow them calculate GNI. Even a pinna assume the 
അപ്പോഴ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഡി ആർ ഡി ഹോറിസോണ്ടൽ കൺസിഡറിങ് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇക്വേറ്റ് മൂമെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് പോയിൻറ്റ് എ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സീക്വൽ ടു ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ഡി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സോ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടിയത് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ വന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നേരെ തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് ആ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആർ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻസിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ന്യൂട്ടൺസ് ഇത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാ ഫോഴ്സസുമായി ദെൻ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിയിലും സിയിലും ലോഡുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ഡി ഹൊറിസോണ്ടലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അതേപോലെ ആർ എ ഹൊറിസോണ്ടലിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതൊന്ന് നോട്ട് വയ്ക്കാം ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ന്യൂട്ടൺ ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ബി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ എന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ ഒരു അപ്പോഴ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇലവൻ ഡി ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പോയിൻറ്റിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണ് വരുന്നത് ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് എവിടെയായിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ് വരിക മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ടെൻ ലാക്ക് സംതിങ് ഒരു വാല്യൂ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് സംതിങ് ഒരു വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് അതിനിപ്പുറത്ത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ തേർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് സംതിങ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലും ദെൻ വൺ ലാക്ക് സംതിങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലും വരുന്നുണ്ട്
section lum resultant diet atra bending moment act chayinu and the lanam kandu diam. Put a moment at C horizontal is equal to one lakh twenty one thousand nine one four newton a moment. Moment at B which is equal to root of moment at B horizontal whole square plus moment at B vertical whole square horizontal value already in the 19 lakh 28,511 whole square plus vertical value 10 lakh 24,047 vertical value is the moment in the value Moment at B in the result under the Trana Namkunokam twenty one lakh eighty three thousand five thirty five point four two Newton Amum. Then moment at C the Nyanapa maximum area moment at C is equal to root of moment at C horizontal whole square plus moment at c vertical whole square apo rendu values namukku substitute cheyam horizontal la case illulla value nalladhu cheriya value aanu 121914 whole square plus vertical la moment 3496203 whole square which is equal to 348000 327.949 Newton M. With the moment for a critical point in the C. Moment at C is greater than moment at B. We have torque in the value I, moment in the value I. We have to shaft diameter calculate. We have to step 4 shaft diameter. According to ASME code for ductile materials, the max is equal to 16 by by d cube root of cm into m whole square plus ct into t whole square. Therefore, d is equal to the values. Tau max is equal to tau allowable, which is equal to 103.95 Newton per millimeter square. Cm is equal to 1.5. Ct is equal to 2. Moment m is equal to moment at C, which is equal to 34 lakh. 98,327.949 Then torque Torque T is equal to 19,89,450 like Newton M Therefore D is equal to 16 divided by Solve the diameter and the value of the D is equal to 68.598 m. Now we will standardize the standardize the next higher value 71 m. Standard shaft diameter from KM data book page 57. Okay, so diameter 71 mm is the final answer. Thank you.